بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاء وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من ولم يخش إلا الله فعسى أولئك فعسى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل والله لا يهدي القوم الظالمين
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Geceniz, gecemiz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah Elhamdülillah yine bir perşembe akşamı Cuma'ya bağlayan gece Saat 21.30'u gösterdiğinde Cuma'ya doğru programıyla sizlerle beraberiz ve çok güzel bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızı açtık. Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim uzmanı Ali Akkaya hocamıza bu güzel Kur'an tilavetinden dolayı ağzına sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Efendim bugün 199. programdayız Cuma'ya doğru programıyla. Konumuz medeniyetimizin muhafızı camilerimiz ve çok değerli konuğumuz bizlerle beraber Tekirdağ Müftümüz, çok değerli hocam, kıymetli hocam Mustafa Soykök hocam bizlerle beraber bizlere program boyunca bir buçuk saate yakın artık başlamış oldu. Program boyunca bizlere mesajlarınızı, kısa mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımızı söylüyorum 0535 0 18 17 47 0 535 0 18 17 47 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı atarsanız biz de buradan okumaya çalışacağız inşallah ve çok değerli hocama hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Gecemiz İslam'ın, hayırlı olsun. İslam'ın gülen yüzü dediklerimizdensiniz. Çok Onun sağ olun. Siz çok de öyle efendim. Allah razı olsun. Bizden bugün çok istifade etmeye çalışacağız. Tekirdağ'dasınız. Tekirdağ. Tekirdağ'da neler yapıyorsunuz değerli hocam? Hamdolsun bu sabah bir Çorlu ilçemizde din görevlisi arkadaşlarımız çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Bütün sendikalar birlikte hep beraber müftürümüze yük olmadan bir kaynaşma programı. Efendim. Akabinde oradan yola çıktık. Programa katılmak üzere malumlarınız camiler ve din görevlileri. Evet. Haftamız ee, bu vesileyle ben bütün din görevlisi kocaman yürekli kahraman hocalarımızın Hep beraber değil mi? Yüreklerinden öpüyorum. Haftalarını tebrik ediyorum. Allah İyi Allah. ki varlar. Cenab-ı Allah işlerini, güçlerini rast getirsin. Kalplerine ferahlık versin, güç Allah. versin inşallah. Onları konuşacağız. Programın sonunda din görevlilerimizle alakalı biraz konuşalım istiyorum sizinle. İnşallah. Tekirdağ'da neler yaptınız bu hafta? itibariyle özellikle. Çok şükür son iki senedir e, herhalde gelecek sene de öyle olur. Mevlidine bir coşkusuyla camiler haftası coşkusunu evet. birlikte harmanlamış oluyoruz. E, elhamdülillah toplumumuzda peygamber sevgisi evet. ve tabii ki cami sevgisi, caminin temsil ettiği değerlere yönelik ilgi ve alaka çok fazla. Bizler de bu duyguyu, o heyecanı ne kadar aktive edebilirsek, ne kadar diri tutabilirsek hocalar, din görevlileri olarak o kadar karlı olacağız. Bu vesileyle okullar da açılmış oldu. Okullarda işte üniversiteler açıldı. Gençlerle buluştuk. E, camilerimizde etkinlikler yapıldı. Şahsiyet inşası üzerinden. Caminin tabii bir numaralı Okumuz fonksiyonlarından oydu. birisi. Müslüman bir şahsiyet, kimlik, kişilik inşası. Hamdolsun çok güzel e, programlar oldu. Cenab-ı Allah 
Müslümanca bir duruşu cami eksenli olarak geliştirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Caminin gölgesinde büyümeyi nasip etsin bizler inşallah. Hocam. Allah razı olsun. Hani hep deriz ya minare gölgesinde büyüdük diye. Değil mi? Elhamdülillah. Evet. İnşallah nesil, yeni nesillerimiz, bundan sonraki nesillerimiz de yine minare gölgesinde evet. büyüsünler. Evet. Böyle bir duayla başlayalım ve yine Gazze'ye duayla başlayalım istiyorum. Her zamanki gibi. İnşallah bugün biraz da orayı da konuşacağız. Gazze'yi de konuşacağız. Mescit ve cami ekseninde inşallah Allah nasip ederse. Biraz evvel e, ayeti kerimelerden de anladığımız üzere bugün mescitleri, camilerimizi konuşacağız. Medeniyetimizin önemli unsurlarından e, birisi. E, İslam düşüncesinde, İslam'da caminin ve mescidin öneminin büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de mescit hangi bağlamlarda nasıl? E, geçmekte, hangi bağlamlarda geçmektedir diyerek ilk soruyu sorarak başlayalım. Buyursunlar. Tabii diye. yeryüzünde mekanlar arasında bazı mekanlar kutsalı temsil etmeleri açısından ve e, o kutsal çerçevesinde bir kimlik, kişilik inşa etmeleri açısından önem arz ediyor. E, Kabe ve Kabe'nin yeryüzündeki şubeleri olan camilerimizde e, bu açıdan önemliler. Mabet, Kur'an-ı Kerim'de mabet kavramı mescit kelimesiyle ifade edilir. Cami kelimesi mes- e- Kur'an-ı Kerim'de mabet anlamında geçmez. Yüce Allah'ın isimlerinden belki onu da konuşuruz. El Cami isminin camilerimize verilmesinin de ayrı bir nüknesi ve hikmeti var. E- 25 yerde mescit kelimesi tekil formuyla, çoğul formuyla, izafet terkibiyle değerli hocam geçiyor. E- ve işte hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde ee, yine mescitleri temiz, e, mescitlerin e, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin e, yeryüzünde cami imarıyla meşgul olabileceklerini, işte e, oralarda Allah'ın evlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olmaya çalışmanın ki şu anda Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanılan olaylar da bu doğrultudadır. E, bunların bir zulüm olduğuna dair, ya. Ve e, buna dair bir duruş ortaya koyan ayet-i kerimelerle karşılaşıyoruz. Yine e, huzu zine takum inde kulli mescidin mescitleri temiz kıyafetlerle gelmemiz. Bütün bu ayet-i kerimelerde Kur'an-ı Kerim çerçevesinde baktığımızda Allah'ın mescitleri diye Cenab-ı Allah'ın bu buraları kendisine izafe ettiğine şahit oluruz. Evet. Mesela cami kelimesi sonradan bir isimlendirme Hicri 4. yüzyılda sayın hocam. İlk defa el mescidül cami diye cuma namazının kılındığı yerler. Bir de musalla mescit anlamında Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçer. O büyük mescitler cami diye sonradan özellikle e, Türklerde bu isimlendirmeye yaygın olmuş. Hatta ee, ona bile daha bir cami kebir. Evet. Yani de, evet. <gülüyor> Ulu cami demiş Ulu cami efendim. Demiş. Her evet. neredeyse bu işte ulu camilerle şehrimiz ve medeniyetimiz arasında ciddi bir ilişki var. Ee, ecdadımız e, camiyi şehrin merkezinde konumlandırılmış. Çünkü bunun örneği var. Medine-i Münevvere de böyledir. Medeniyetin de temelinde cami vardır. Tabi caminin temsil ettiği değerler. Kur'an-ı Kerim e, bu noktada e, bizlere Cenab-ı Allah bir farkındalık oluşturuyor. Tabi evlerin başında Kabe-i Muazzama. Evet. Kabe e, yani camilerimiz Hakikaten şehirlerimizin kalbi mesabesinde. Nasıl ki kalp e, vücudumuzda kirli kanı e, temizliyor, vücudumuza bir dirilik, canlılık getiriyor. Aynı şekilde huzur bulduğumuz e, ve temsil ettiği değerlerle şehri inşa edebildiğimiz, e, güvenli şehirler inşa edebildiğimiz e, camilerimiz var. Eski kültürlerde de bu böyle olmuş hep. Ne zaman ki artık modernizm, biz e, seküler bir hayat inşa etmeye insanlık başladığında cami dışlanmış ama o muhabbet ihtiyacı devam etmiş. Bunun yerine işte büyük büyük AVM'ler, alışveriş merkezleri, farklı farklı yerler. O da bir nevi o ihtiyacı insanların e, giderir noktası e, konumuna gelmek e, üzere olmuş efendim. Mesela Amasya'daki Sultan Beyazlı Camii'nin hemen yanında imaret vardır. Evet. Ee, ve kütüphane vardır. Ee, bu özelliği itibariyle neler diyorsun, neler söylemek istersiniz? Yani e, aç kalanların gidip yemek yiyebilecekleri yerler bile 
e, yapılmıştır büyük camiler. Mesela Tekirdağ'da böyle bir cami var mı? Tabii böyle. tabii ecdadımızın yaptığı bütün camiler Medine Münevvere örnekliğidir bu efendim. Evet. Bakın cami inşa edilir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir. Ve bizzat çok önemli bu şöyle bir ayrıntı var. Mesela bizim inancımıza göre yeryüzü temizdir ve mescit kılınmıştır. Bütün evet. yeryüzü aslında bir mescittir, mescit. camidir. Evet. Ama buna rağmen Allah Resulü bir medeniyet, bir şehir inşa ederken işin merkezine camiyi koyuyor. Hemen caminin yanı başında bir eğitim müessesesi evet. oluyor. Evet. Ashab-ı Süffe ve e, şehrin idaresi de imarethane dediğiniz onu onu da ifade eder. Hı hı. E, hemen caminin yanı başında camiyle bütünleşik ee, ve caminin diğer tarafında da şehrin çarşısı kuruluyor. Yani bu çok önemli bir Herkes. şey. Herkes. Yani okulu camiden, camiyi çarşıdan ayırırsanız bu sefer kargaşa çıkıyor. Yani e, modern insanın en büyük keşmekeşlerinden birisi budur aslında. Peki şimdi or- biraz girdiniz oraya, oraya girelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Halal Bedru ile karşılandı. Daha sonra Gelir gelmez hemen bir mescit, Mescid-i Nebi'yi inşa etti. Ve sizin de biraz evvel buyurduğunuz gibi hemen bir ilim yuvası haline getirdi. Medeniyetimizde buna nasıl bakılır? Biraz burayı açalım. Yani ilim ve mescit bağlamında neler söylemek istersiniz? Şimdi benzer hadis-i şerifler var ama bir tanesinden ben çok etkilenirim. Onu zikredeyim efendim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mescide geliyor ve bir grup insanın zikirle, tesbihle meşgul olduğunu görüyor. Yine bir grup sahabinin de ilim öğrendiğini, ilimle meşgul olduğunu, Kur'an ayetlerini okuduklarını, ilim ile meşgul olduklarını görüyor. Ve onların yanına gidiyor ki ben muallim olarak gönderildim diyor ve mescidin o fonksiyonu ilk baştan beri daima ön planda olmuş bir fonksiyon. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla e, kurduğu şehrin merkezine camiyi yerleştiriyor. E, ve cami e, yeryüzü, bütün yeryüzü bizler için mescit olmasına rağmen temsil ettiği değerler sebebiyle e, adaletin, merhametin, barışın, yani İslam şehri cami şehridir aslında. E, cami merkezli olarak İslam bir medeniyet inşa etmeye çalışmıştır. Buradan maksat caminin temsil ettiği o değerlerle insanlığı buluşturmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir örneklikle yola çıkmış ve ondan sonra da tarih boyunca biz hep cami işin merkezine yerleştirmişiz ki caminin temsil ettiği değerleri egemen kıl. Mesela bugün bir arkadaşımızla konuşuyorduk o da çok enteresandır. Şöyle bir tespitte bulundu çok beğendim aktarmak isterim. Ee, mesela bizim e, ye, mescitlerde temiz tutmamız emredilir. Yeryüzü de mescit. Cenab-ı Allah bize aslında burada bir ne- nezaketi, zerafeti, estetiği e, gösteriyor ve bütün yeryüzünü, ekolojik dengeyi bozmamamızı, evet. yeryüzünü temiz tutmamızı öğretiyor. İşte caminin temsil ettiği tevhid, tevhid Allah'a boyun eğmektir ama aynı zamanda bir denge üzerinde olmaktır. Bugün yeryüzünde insanlar dengeyi kaçırdılar. O şairin ifade ettiği gibi bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye bir pul bu taksimi kurt yapmaz kuzuları şah olsa diye. Maalesef e, görüyoruz şu anda da savaş bölgelerinde Cenab-ı Allah e, insanlığımızı yitirmeye başladık. Bizlere merhamet nasip eylesin. Hakikaten e, çocukları öldürmek üzere tasarlanmış bombalar var. O kadar insanoğlu vahşileşti. Bütün bunlar o değerlerden e, uzaklaşmamızın neticesi olarak karşılaştığımız problemler gibi duruyor. Değerli hocam peki ashab-ı ile alakalı neler söylemek istersiniz? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidi imar edip mescidi inşa ettikten sonra bir de bir ashab-ı suffe var orada. Birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz? Yani Arif Nihat Asya'nın çok güzel bir mısrası var. Diyor ki bizde ayrılmaz e, mihrapla kitap birbirinden. Allah Allah. Evet çok e, güzel. Ki biz küb- kubbenin altında daima oku nidalarını hissederiz diyor. E, bizim e, camimizde eğitim vardır. E, Ashab-ı Süffe'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel yetiştirdiği insanlar. 
Ve bunlar e, aynı zamanda birer aktivisttirler. Yani e, sadece e, İslam'ın ilim anlayışı, ilimle bilginin bir farklılığı da odur belki de. E, aksiyonu gerektiren bir ilimdir bu ilim. Ve o sahabe efendilerimiz e, herhangi bir seferde, bir iyilik hareketinde daima hazır kıta hazır bulunan ashab Süffe nesli, öyle bir nesildir. Pek çok sahabe efendimiz ve bize ulaşan ilim mirası da Hz. Ebu Hureyre mesela, hadis-i şerifler, Efendimiz'den aldığımız o bilgiler, Kur'an'ımızın tefsirleri, hepsi bu sahabe efendilerimiz aracılığıyla bizlere ulaşmış. Biz de bugün mescitlerimizde, hani küçük demeyelim de, bir e, farklı bir prototipini uyguluyor muyuz şu anda din görevlerimiz olarak? E, tabii ki başta yaz Kur'an kurslarımız değil mi? Yani. E, yaygın din eğitiminin temel fonksiyonlarından birisi. E, elhamdülillah çok şükür. E, elbette ki eksikliklerimiz var. E, daha fazla gayret etmeliyiz. Ama e, camiler bu konuda hala toplumun Kur'an kurslarımız cami müştemilatı çerçevesinde çok güzel hizmetleri derhütte ediyorlar. İnşallah daim olsun diyelim. Değerli hocam mesajlarımız var. Sevgili izleyicilerimiz bizlere mesajlar göndermeye başladı. Sohbetimizi takip ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Biz onların evlerine misafir oluyoruz. Onlar bizi kabul ediyorlar. Müsaade ederseniz birkaç mesaj okuyayım izleyicilerimizden. Ondan sonra Beytullah'ı anlatan bir güzel bir eser okuyup sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tekirdağ Merkez Camii imamı Uğur Küskün. Muammer Aksoy hocamızın hafızı diyor. Müftümüzle olan yayınınızı izliyorum diyor. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum diyor. Değerli hocamız Uğur Küskün hocamız. Ben Kerim Çağlar ilkokul 4. sınıfa gidiyorum. Programınızı çok seviyorum. Bolu'dan selamlar. Ben de senin gözlerinden öpüyorum e, Kerimciğim. Allah razı olsun. Yani bu yaşta böyle güzel konuları şimdiden idrak etmeye başlıyorsun. Rabbim sana güzel ömür versin. İslam yolunda inşallah diyelim. Biz de seni e, Allah'a havale edelim inşallah. Gözlerinden öptük. Allah razı olsun. Yavrularımız da bizi izliyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Giresun Görele. İnanca Köyü Sofulu Mahallesi'nden 85 yaşındaki anneciğim Remiye Ergül yeni ameliyat oldu. Sizlere çok selamı var. Bütün İslam aleminin Cuma gecesi mübarek olsun. Biz annemizin ellerinden öpüyoruz. Geçmiş olsun. Rabbim şifa ihsan eylesin inşallah. Bütün hastalarımıza, hastanede yatan, evde yatan, evde hasta, ev, hastanede hasta olan bütün hastaların, hastalarımıza buradan şifa diliyoruz Rabbimden. Sizlerin de aracılığıyla. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hocam ben Erzurum'dan Nuran Yardımcı programınızı severek izleyip dua eder dua bekleriz diyor. Allah razı olsun Erzurum'a selam gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar hayırlı cumalar. Hocam programınızı din görevlisi olarak her hafta izliyoruz. Allah razı olsun. Çorum'dan Bayram Demir tüm camianın camiler ve din görevleri haftası kutlu olsun mübarek olsun diyor. Bayram hocamıza selam gönderelim Çorum'a. Buradan teşekkür ederiz. Sayın çok kıymetli Fatih Hocam, Cuma'ya doğru programınızı ailemiz ile birlikte severek ve beğenerek izliyoruz. Sizlere ve Sayın Müftümüze Tekirdağ'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Enver İyi Sözlü Hocamız. Ben Amasya Büyük Ağa Hafızlarından Mesut Kılınç. Fatih Hocam önce sizi hasretle, özlemle selamlıyorum. Sizleri her hafta 21.30'da evlerimizde misafir ediyoruz, severek izliyoruz ve takip ediyoruz. Tekirdağ Müftümüz Sayın Mustafa Sokök. Hocamız bizler için çok değerlidir. Selamlar Tekirdağ Çerkezköy İmam Hatip Mesut Kılınç. Mesut Hocam Tekirdağ Müftümüz Mustafa Hocam bizim için de çok kıymetlidir. <gülüyor> Allah'ım hizmetlerini artırsın, daim eylesin inşallah diyelim. Bir tane de bir düğün daveti bizim programımızın eski yapımcılarından Fehmi abimizin. Allah'ım hayırlı mübarek eylesin Fehmi'cim diyelim. Değerli hocam Cengiz Numanoğlu rahmetli. Bilmiyorum şiirlerini okudunuz mu? Hani o kadar güzel şiirleri vardır. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Onun bir umre dönüşü yazdığı e, eserini, e, şiirini e, okumak isteriz müsaadenizle. Estağfurullah efendim. Çok memnun olursun. Allah razı
Allah rahmet eylesin. Bedenim Kabe'den uzakta ama gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben diyor. Allah gani gani rahmet eylesin Cengiz hocamıza. Cengiz Numa. Buradan Bursa'ya da selamlar olsun diyelim. Değerli hocam, camilerin 
Yani maddi ve manevi yönleri var. Yani e, ayet-i kerimelerde innema ya'murun mesacid Allah diye geçiyor. E, manevi imarıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Tabii yani cami imar etmek demek caminin temsil ettiği değerleri yaşamak, özümsemek ve yaşatmak için gayret sarf etmek demektir. Cami e, çimantodan, demirden, betondan ibaret bir şey değil. Camiye kutsallık veren, camiye önem veren şey aslına bakarsanız camideki ruhtur, manadır. Oradaki ortamdır, sohbettir. Oradaki sevgi, kaynaşma, birlik ve beraberliktir. Mesela safları sık tutun derler hocalarımız. Bu, bu bir edeptir. Safları tut, tut, sık tutmak. Yani bugün yaşadığımız ümmetin, Müslümanların yaşadığı problemler açısından da safları sık tutun ki araya Amerika girmesin, İsrail girmesin, evet. Rusya girmesin. Yani e, Gazze'de mesela yaşanan sıkıntılar, caminin ahlakı, manevi imar derken bunları da anlamalıyız. Adaletin, barışın, merhametin e, yeryüzünde egemen olması. Şerefül mekan bilmekin derler efendim. Evet. Yani bir mekana değer veren orada bulunanlardır. Dolayısıyla mekanın fiziksel özelliklerinden ziyade cami cami yapacak olan bizim güler yüzümüz, tebessümümüz, hele hele hocalar olarak, cemaatimiz olarak, birbirimizle kucaklaşmamız, biz namazlarımızı evde de kılabiliriz. Evet. Ama Cenab-ı Allah bayram namazlarımızı, cuma namazlarımızı özellikle, diğer namazlarımızı yine 27 derece daha fazla cemaatle namazın kılınmasının sevap olduğuna dair hadis-i şerifler var. Attığımız her adımın e, bir sevap vesilesi olduğunu, manevi derecelerimizi arttırdığını ve günah kirlerimizden arınmamıza vesile olduğunu, camiye gittiğimiz anda namazı beklediğimiz süre içerisinde namazdaymış gibi sevap kazandığımızı ifade eden hadis-i şerifler var. Bütün bunların bir amacı olmalı. Biz birbirimizi görelim, birbirimizle kucaklaşalım, saflarımızı sık tutalım, birlik ve beraberliğimizi temin edelim diye bu bir e, eğitimdir aslında bakarsanız. E, bu bir e, düsturdur. Bizlere öğrettiği hakikatler var. Bu şekilde cami aslında bakarsanız. Caminin manevi ya, imarı evet, derken evet. bunları kastederiz. Elbette ki maddi imarı da çok önemlidir. Ülkemizin dört bir yanında hayırsever vatandaşlarımız, bir tuğla da benden olsun diyenler var. Yo ben bu camiyi tek başıma yapayım diyen hani severlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Hocalarımız işte mesela camilerimizde cami inşaatlarımız için, Kur'an kursu inşaatlarımız için para topluyoruz. Ya elbette ki camiye ibadet için geliyoruz ama bu hayır işleri de elbette ki bir maddi bedelle gerçekleştiriliyor ve İslam'da bizim infak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bir zorunluluk değil elbette. Farz olan zekatın dışında bir sadakadır. Ama e, hayır kapılarını da açık tutmak gerek. Maddi imar da çok önemlidir. Ama asıl imar e, camiyi diri tutmak, manevi imar, cemaatsiz bırakmamak. Cemaatsiz bırakmamak. E, efendim çocuklarımızı da, kadınlarımızı da efendim e, camiye dahil etmek asıl manevi imar daha da birliğimizin, beraberliğimizin o gücümüzün gösterildiği yer aynı zamanda. Evet. Değil mi? Değerli hocam. Peki ben şöyle baktım. 3-4 gün sonra bir yıl olacak. Evet. Yani 7 Ekim'den bu yana e, Gazze bombardıman altında ve gerçek manada bir katliam yapılıyor şu anda. İsrail'in gerçekten bir katliamını görüyoruz. Bir yıl oldu. Buna rağmen Gazze halkının e, muhteşem bir direnişini görüyoruz biz. E şu anda da işte Lübnan'a sıçradı, durmuyor bir şekilde. Bu Gazze halkının e, bu mübarek direnişini Mescid-i Aksa bağlamında, Kudüs bağlamında nasıl okumalıyız? Efendim Darüsselam imiş ismi Mescid-i Aksa'nın geçmişte. Kudüs'ün e, fethine Hazreti Ömer giderken e, İslam orduları Kudüs'ü fethetmek üzereyken 
şehrin sakinleri Hazreti Ömer'e mektup yazarlar. Şehri biz teslim edeceğiz. Sana teslim. Kudüs savaşsız aslında teslim alınmıştır. Hazreti Ömer gitmiş ve şehri teslim almıştır. Hristiyanların, Yahudilerin, bütün inanç mensuplarının özgür bir şekilde ibadetlerini yerine getirdikleri bir mekan olmuştur. Kudüs de Mescid-i Aksa e, merkezli bir şehir inşasıdır. <gülüyor> Hazreti Adem Kabe'nin inşasından 40 yıl sonra buna dair rivayetler var. Mescid-i Aksa'mız inşa edildi. Hazreti Süleyman peygamber daha sonra onu yeniden inşa etti. İşte Hazreti Ömer döneminde yeniden Mescid-i Aksa dediğimiz o alanın tamamıdır. E, Kubbedüs Sahra'da içerisindedir. Yeryüzünde kötülüğü örgütleyen kötülük için çalışan insanlar var. Maalesef yeryüzünde insanlığı sömürmek isteyen, geçmişte de bu bir hak batıl mücadelesidir. Filistinli kardeşlerimiz bu noktada çok ciddi bir imtihanı veriyorlar ama yürekleri işgal edilmemiş bir şekilde veriyorlar. Bu çok önemlidir. Kıblelerini kaybetmemiş, kimlik ve kişiliklerini yitirmemiş bir hocam. şekilde efendim. Yürekleri işgal edilmemiş bir şekilde. Nitekim yani coğraf kalplerimize atılan bombalar, bizim Müslüman kimliğimizi kaybediyor oluşumuz aslına bakarsanız coğrafyalarımıza atılan bombalardan daha tehlikelidir. Coğrafyalarımızın işgal edilmesinden daha tehlikelidir. Biz şehadete inanan insanlarız asıl yurdumuzun cennet olduğuna inanan insanlarız. Bu çerçeveden baktığımızda Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı, yaşadıklarının aslında bir kayıp değil kazanç olduğunu tıpkı biz İstiklal Harbi'ni yaparken Çanakkale'de 17 yaşında gençlerin hani ya. bir az sonra şeha, şehit olacağını biliyor ama hiçbir fütur göstermeden efendim düşmanın üzerine saldırıyor. Yani bu bir imandır, bu bir teslimiyettir aslında takdir edilmesi gereken ve onlar açısından bir kayıp yok. Burada kaybeden, buna sessiz kalan bizleriz. Bu noktada birlik ve beraberliğimiz ve savaş maalesef e, İslam kelimesi, barış kelimesiyle eş anlamlı bir kelimedir. İslam, yeryüzünde adaletin ve barışın temini için, yeryüzünün imarı ve ıslahı için gönderilmiş bir dindir. Cami de aslında bunu temsil eden bir, bu, bu değeri bizlere öğreten bir sembolik bir kavramdır. Medeniyetimizin sembol değerlerindendir. E, maalesef dünyada e, savaşın, maalesef dünyada sömürünün alabildiğinde çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. Peki biz ne yapmalıyız? En basit şeyleri bile yapamayabiliyoruz. İnsan çok üzülüyor. Boykota irademizi gösteriyor. Şimdi onu diyecektim değerli hocam. Dediniz yani aslında imtihanı biz yaşıyoruz. Evet. Onlar e, kurtuluş eleceklerini biliyorlar. Yani asıl sınavı bizler yaşıyoruz. Bu anlamda yani toplum olarak ha, boykot, boykot, boykot diyoruz. E, neme lazım tarzında ya yani şunu içmesek ne olur gibi e, cümleler duyuyoruz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz değerli hocam? Ben böyle inanmıyorum. Bir tane onun ürettiğini bir tane içmesem de en azından Aful iman diyorum hani. Yani buraya bağlıyorum. Bunu yap çünkü dua yapıyoruz. Yapacak fiili bir şeyimiz yok bizim. Yapacağımız fiili olarak bu var aslında. Boykot var. Buyursunlar hocam. Ya efendim onlar bombalarla imtihan oluyorlar. Biz de bu iradesizliğimizle maalesef imtihan oluyoruz. Bu ciddi bir bizim için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Hakikaten bir Müslümanın bir duruşu olmalıdır, bir izzeti, bir onuru olmalıdır. Biz bu onuru kaybettiğimiz zaman, hani Ali İzzet Bego için güzel bir cümlesi vardır. Savaş düşmana benzediğimiz zaman kaybedilir. Allah. Ben onlar gibi yaşadığım zaman, işte bütün bu zulümlerine sessiz kaldığım ve bu boykota bile o kadar bir fedakarlığı bile yapamadığım zaman, ee, o takdirde e, ben e, savaşı kaybetmiş oluyorum. Filistinli kardeşlerim, bu zulme maruz kalan insanlar e, aslında bir kayıp içerisinde değiller. E, Cenab-ı Allah bizlere feraset versin. O noktada sorumluluklarımızı hakikaten yeniden hissetmek, farkına varmak gerek. Zaman zaman ben şunu düşünüyorum. Bu Filistin bir sene oldu dediniz değerli hocam. Üç gün sonra bir sene oldu. Ee, yani hakikaten bu hadiseler başladıktan sonra 
duyuyoruz, internetten okuyoruz, görüyoruz. Batı'da pek çok insan o kardeşlerimizin bu e, duruşlarına hayran olup acaba İslam neymiş, bu nedir, bu, bunlar nasıl böyle, nasıl bir imana sahipler, nasıl bir kahraman bu insanlar diye e, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini okuyarak bile Müslüman, Müslüman olan yüzlerce, belki binlerce evet, insan evet. var. Ya biz ne zaman Müslüman olacağız yani? Ne zaman hakikaten bu olaylardan ders alıp e, üzerimize sanki bir ölü toprağa serpilmiş gayrimüslim insanlar bile bu vesileyle bir şeylerin farkına varıyorlar. Cenab-ı Allah hidayet nasip ediyor e, ve aramıza katılıyorlar. Bizler de artık e, yüreklerimizin şöyle bir sarsılması tabi bütün boyutlarıyla efendim bizim bir an önce camiye geri dönmemiz lazım. Caminin temsil ettiği değerlere geri dönmemiz lazım. Yüreklerimizin yumuşaması lazım. Bir an önce yetimin başına dünyevileşme. Bakın bugün bu yaşanan sorunların temel sebebi bizim zihniyet dönüşümümüzdür. Dünyevileşmemizdir. Hadis seriflerde de bu ifade edilir. Kalplerimize bulaşan vehin hastalığıdır. Ee, müsaadeniz olursa o hadis serifi okuyayım. Tabii ki hocam. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'de buyurdular ki aç kurtların savunmasız koyun sürüsüne saldırdıkları gibi düşmanlarınızın üzerinize saldıracağı günler yakındır. Sahabe efendilerimiz şaşırdılar. Dediler ki efendim o zamanlar geldiğinde böyle o kötü manzara gerçekleştiğinde e, biz sayıca az mı olacağız? Güçsüz mü olacağız? Zayıf mı olacağız? Hayır dedi Allah Resulü. Bir akis çok fazla olacaksınız. Bugün dünya üzerinde 2 milyar Müslüman yaşıyor. Bütün yeraltı, yerüstü kaynaklarımız, petrolümüz, doğalgazımız, madenlerimiz Cenab-ı Allah lütfetmiş. Bizim coğrafyamız da bunlar. Ee, hadis-i şerife geri dönelim. Bir akis güçlü olacaksınız, çok olacaksınız ama suyun önündeki çerçöp gibi birliğiniz olmayacak, dirliğiniz olmayacak. Dolayısıyla huzurunuz olmayacak. Düşmanlarınız ve bir de kalplerinize vehin hastalığı bulaşmış olacak. Vehin hastalığı nedir ya Resulallah? İşte vehin hastalığı ahireti unutmaktır, şehadeti unutmaktır, dünyaya takılıp kalmaktır. Yani maalesef e, sohbetlerimizde bile, muhabbetlerimizde bile hep dünyayı konuşuyoruz. Hep, hep işte e, dünyalık konulardan konuşuyoruz. Bir türlü birinci gündemimizi e, cami yapamadık, yapamıyoruz. Mesele o kadar derin bir meseledir. Coğrafyalarımız bu kadar işgal ediliyor çünkü yüreklerimiz işgal ediliyor. Zihniyetlerimiz dönüşüyor ve güçsüz oluyoruz, zayıf oluyoruz. Ee, Cenab-ı Allah tekrar toparlanmayı, camiye tutunmayı nasip eylesin. Amin bizlere. değerli hocam. Programın başında e, Rabbimizin de bir ismi olduğunu söylediniz El Cami. Yani hem tekliği ifade etmesi hem çokluğu ifade etmesi anlamında. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz Rabbimizin El Cami ismiyle alakalı? El Cami ismi Esma Hüsna'dan bir tanesi. Mescitlerimize verdiğimiz, ya bu kültürümüzün güzelliğidir aslında. İsim o Cenab-ı Allah'ın El Cami isminden mülhem olarak verilmiş. E, kainatı yaratan, e, düzene koyan anlamına geldiği gibi kalpleri birleştiren, bir araya getiren anlamına da geliyor. İnsanları hidayete sevk eden anlamına da geliyor. E, hakikaten Cenab-ı Allah El camidir yani e, gönülleri bir araya getirir. Biz e, hidayet hidayet Allah'tan Cenab-ı Allah El cami ismine tutunarak yaşanmayı yaşamayı nasip eylesin. Amin. Amin. Cami birleşmek, evet. bir araya gelmek, hakikaten cem olmayı El cami isminin etrafında e, inancımız yüce değerler etrafında mesela cami minaresiyle fiziksel yapısıyla da Tevhidi sembolize ediyor. Tevhidin tek anlamı Allah'a boyun eğmek, ibadet etmek değil ki. Tevhid ontolojik anlamda da bir dirlik ve birliği sembolize eder. Hz. Ali Efendimiz'in dediği gibi yani insanlar ya dinde kardeşindir ya da yaratılışta eşindir. Biz kainata böyle bakarız. İslam, İslam o barış dini oluşu Allah ile Rabbimizle barış, diyalog, iletişim birbirimizle iletişim ve kendimizle bir barış, iletişim. Bütün bunlar 
Yüce Allah'ın El Cami isminin e, tecellileridir diye düşünüyorum. Peki değerli hocam. Şerafel mekan bilmekin dediniz ya Hı. biraz evvel e, kudunuz. Camiler bulundukları yerin kimliği olarak da ifade ettiniz. Bu bilincin kimliğin oluşmasına veya aynı kıbleye dönmenin verdiği aidiyet hissinden biraz bahseder misiniz bizlere? Ya bu efendim çok her ümmetin mesela uygarlıklar vardır sayın hocam. Bir de medeniyet vardır yani. İkisi farklı. Mesela e, batı uygarlığı deriz ama İslam medeniyeti deriz. Evet. E, bu farkı ayırt etmek lazım. Bir sekülerdir. Biz e, velikullü ümmetin vicehetun huve muvelliha herkesin bir şeyi var. Yöneldiği bir yön var. Şimdi biz Kabe e, sembolik bir değerdir. Biz Kabe'ye dönerek aslında e, tarafımızı ve kişiliğimizi ortaya koymuş, tarafımızı belli etmiş oluyoruz. Ben e, şu medeniyete aitim diyoruz. Nedir? Hakkı üstünü tutan medeniyet. Yeryüzünde iki türlü anlayış vardır. Birisi hakkı üstünü tutar, adaleti, merhameti önceler. E, diğeri ise gücü üstünü tutar, serveti üstünü tutar, batıl gücü üstünü tutan bir medeniyettir. İşte e, diyor ki neden bu kadar zulmü yapıyorsun? Neden Gazze'yi bombalıyorsun kardeşim? Çocukları neden öldürüyorsun? Diyor ki adam ben ben diyor insan üstün ırkım diyor adam. <gülüyor> Kitabına yazıyor bunu. Evet. Kutsal kitabını tahrip ediyor ve bunu bunu böyle yazıyor yani. Diyor ki ben üstün ırkım Yahudiler diyor insandır. Diğerleri insan değil ki. Onları insan olarak görmediği için bu sefer ne oluyor efendim? Düğme bombalıyor. Yani dolayısıyla yani... dolayısıyla bugün Hristiyan aleminde ona destek verenler Müslümanları yok ettiklerini düşün edemezler de. Ee, Hristiyanlara da yarın bugün aynısını yapacaklar yani. Tabii, tabii. En üstün ırklar yani. Tabii. Yani Siyonizmin mantığı da budur. Yani bir kere e, insanlığın temel değerleri var. Bu insanlar, bu zulüm şebekesi, bu değerlere savaş açmış durumda. Ne din, ne mukaddesat. E, hakikaten. Şimdi e, kimliğimizi, duruşumuzu ortaya koymamız cami eksenli bir duruştur bu. Evet. Medeniyet değeridir. Bir kere bizim diğerlerinden farklılığımızı ortaya koyuyor ve biz bu şekilde bir varoluş sergiliyoruz. Aksi takdirde hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men teşebbehe bi gavmin fehu minhum buyurduğu çizgiye kim bir topluluğa benzerse onlardandır. Onlar gibi olur. Onlar gibi hissetmeye başlarız. Dolayısıyla orada o ince çizgiyi kaybediyoruz. Camiyi kaybettiğimiz zaman, camiye dönmediğimiz zaman, caminin değerlerine yeniden tutunmadığımız zaman benim onlardan bir farkım kalmıyor. Ben de onlar gibi yaşıyorum, onlar gibi düşünüyorum. Ama Müslüman o kimliği, o kişiliği göster, kıble bunu gösterir. Ya yani mesela kıblemizin önce Mescid-i Aksa, sonradan tekrar Kabe'ye tahvil edilmesinde de büyük hikmetler vardır. Cenab-ı Allah şu mesajı vermiştir. Bütün peygamberler Hz. Adem'den itibaren Hz. Musa ben zaman zaman gençlerle sohbet ederken onları biraz da şaşırtmak için Hz. İsa kimin peygamberidir diyorum. Hristiyanların diyorlar. Nasıl diyorum ya olur mu öyle şey? Hz. İsa bir İslam peygamberidir. Hz. Musa bir İslam peygamberidir. Biz la nuferrigu beyne ahadim bir rüsü. İman etmezsek Müslüman olamıyoruz ya. Bütün bunlar e, peygamberlik büt, Allah katında tek din İslam'dır. Peygamberlik zincirinin bir halkasıdır. Şimdi bunu hatırlatmak için kıble en başta Mescid-i Aksa üzerindeydi. Daha sonra işte e, Kabe'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Efendimiz de bunu istedi. Yani kıbleye dönüyoruz ki biz kalplerimiz batıla meyletmesin. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa. Ateş size de düşürür. Herhangi bir meyliniz olmasın. Bir sevginiz olmasın. En azından o karınca misali. Ee, ne yapıyorsun ey karınca? Ne bunu dur ateşini söndürmeye gidiyorum. Deli misin? Nasıl söndüreceksin? E ama kimliğim bu benim. Ben buraya aitim. Ben batıla savaş açtım. Hakka adaleti önce diyorum. 
Nemrud zaliminin ateşini söndüremesem bile bu yolda olurum. Bu yolda ölürüm. Bu yolda devam ederim. Mesele bu yani. Kıble, kıble bizi bunu öğretiyor. İstikametimizi öğretiyor. Hani eskiden ben e, duyardım genç yıllarımızda. Hocalarımız bize derlerdi ki gençler sakın ha. Allah için yola çıktığınız bu hayat mücadelesinde sakın ha hidayetten, sırat-ı müstakimden, İslam davasından bir milim dahi sapmayın. Bir milim saparsam ne olacak demeyin. Çünkü bak şimdi 13-14 yaşındasın, 16-17 yaşındasın. Bir milim saptın ya, 40 yaşına geldin, 50 yaşına geldin, Allah ömür verdi. Mesafe uzadıkça o bir milim bir kilometre olacak, <gülüyor> <gülüyor> 10 kilometre olacak. Cenab-ı Allah'ın istikametten ayırmasın. Amin. Değerli hocam, Allah razı olsun. Yine e, mesajlarımız var, müsaade ederseniz onları Esna, okuyalım. Esna. İzleyicilerimiz takip ediyorlar, Allah razı olsun hepsinden. Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Ben Yusuf Demir Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Kursiyeri e, olarak Sayın Müftümüz Mustafa Soyköök Bey ve Fatih Koca hocam sizlere bayılıyoruz yazmış. <gülüyor> Aman bayılmayın hocam. Bereketli, Gençlerde böyle ifadeler oluyor. Bereketli diyoruz. kıymetli yayınlar diliyoruz diyor. Hocam da tam gençlerden bahsetmişti. Herkese buradan selam gönderiyoruz. İhtisastaki bütün hocalarımıza kursiyerlerimize Allah razı olsun. Değerli hocam selamları var. Selamun Aleyküm. Değerli abim, sayın değerli hocamıza ve size Amasya'dan kucak dolusu selamlar. Benim işte hafızlık arkadaşlarım. Fahri, Fahri Kocur. Allah razı olsun kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Amasya'ya senin nezdinde selamlarımı gönderiyorum. Muammer abi de bizleri izliyor şu anda. Ona da selam gönderelim. Satılmış hocama, İsmail hocama. Selamun Aleyküm Fatih hocam. Başkanlıktan Abdullah Baki ben diyor. Abdullah Hocam programınızı her hafta izlemeye çalışıyorum ve beğeniyorum. Sayın Mustafa Hocam'a da ayrıca selam ve saygılarımı iletiyorum diyor Abdullah Hocamız. Allah razı olsun değerli hocam. Selamun Aleyküm, hayırlı aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Ben Kütahya Tavşanlı'dan Melek. Cumanız mübarek olsun. Sizleri çok seviyoruz. Annemle her perşembe akşamı severek sizleri izliyoruz. Dua eder, dua bekleriz. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Annenize de hürmetlerimi sunuyorum. Kütahya'ya, Tavşanla'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Fatih Hocam. Çorlu'dan R. Özkan. Ee, şimdi Rahmi mi, Rahman mı? Ramazan mı? Ramazan mı bilmiyorum değerli hocam. Bütün görevlileri doğum günlerinde arayan, Hocam, bütün görevlileri doğum günlerinde arayan, hal hatır sorup şaşırtan, her zaman yanında olduğunu hissettirendir Mustafa Hocam diyor. Hocam, vallahi sizi tebrik ediyorum ya. Bütün müftülerimizi. Allah razı Ama bu çok güzel bir şey ya. Böyle çok ince bir şey. Yani değer vermekten bahsediyorsunuz. Ve bunu hayatınıza yapıyorsunuz. Yani tebrik ediyorum sizi hocam. Allah'ım hizmetlerinizi daim etsin. İşte Allah razı olsun. Ramazan artık Ramazan hocamız herhalde bilmiyorum ama buradan bütün Tekirdağ'daki din görevlerimize herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Tekirdağ'dan Ümmü Gülsüm e, Ümmü Gülsün dinler. Hayırlı bereketli yayınlar kıymetli Fatih hocam ve çok kıymetli Mustafa Soykök müftüme saygılarımı sunuyorum diyor. Değerli hocam hep bu gülen yüzünüz Teşekkür böyle olsun. Efendim, Pozitif bir enerji veriyorsunuz. Bunları buradan e, söylemek zorunda. Ben çok severim Mustafa sağ Hocam'ı. Sağ olun, Şimdi güzel sağ bir ilahi var yine. Hem Beytullah'ı hem Ravza'yı. Aslında tam Kudüs'ü konuşmuş, konuşmuştuk ama sonra başka e, sorular girdi. Onu en sona bırakalım. Mescid-i Aksa ve Dua ile alakalı güzel bir eser var. Şimdi rahmetli Zeki Altun Hocamızın ve Şem'i Hazretlerinin hem Beytullah hem de Ravza'yı anlatan güzel bir eseri var. Müsaadeniz. Heyecanla bekliyoruz efendim. Estağfurullah, sağ olun.
Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Bu eserde de böyle bir ayrı bir coşuyorsunuz. Böyle bir Mekke, Medine e, sevgisi. Onlar düşünce siz de coşuyorsunuz. Muhteşem bir şey hocam ya. Evet. Eser. Az önce çok programdan önce uzun süredir hacca gitmediniz şöyle. Evet. <gülüyor> Rabbim nasip etsin inşallah. Amin Arkadaşlarla inşallah. Da Allah nasip ederse inşallah bir e, özledik değerli hocam. Aksa'yı da özledim ben. Mescid Aksa'yı da özledim. Ben 7 Ekim'den belki bir 8-9 ay evveldi Mescid Aksa'ya evet. gittim. Ve Ramallah'ta e, bir konser vermiştik. Orada bütün Filistinli kardeşlerimizle daha sonra tabi Darüsselam'da. Oralar o zamanlarda da açık cezaevi gibiydi yani. Evet, evet, tabii. Zor şartlar altındaydılar. Evet değerli hocam. Yani o 40 metrelik e, duvarların içerisindeler. Maalesef. Yani konuşamıyoruz artık. Kalıyor böylece. Değerli hocam. Yani Rabbimize en sevimli mekanların mescitler olduğunu söylediniz. Söylüyoruz. Peki bu en sevimli mescitlerin e, en sevimli kulları olan evet, <gülüyor> Allah'ın en, se- en Allah'ın en sevimli kulları olan yavrularımız ve gençlerimiz bu mescitlerden yeteri kadar istifade edebiliyor mu ve nasıl etmeli diyelim. Buyursunlar hocam. Yani işte mahallenin, şehrin, e, caminin o fonksiyonunu geri çekersek e, istifade edemeyecekler. E, ama camiyi hayatın ne kadar içine çekersek, anne babalar olarak çok ciddi bir bu konuda e, vazifemiz söz konusu. Yani sadece camide bulunmak bile, o lahuti ortamda bile küçük çocukların e, bulunması bile hakikaten e, çok büyük anlamlar ifade ediyor. O çocuğun, o yavrumuzun e, gönlünde. Maalesef e, zaman hızlı akıyor. Biz yeni yetişen nesle e, hakikaten yetişemiyoruz. Algılarına yetişemiyoruz. ihtiyaçlarına, bakış açılarına yetişemiyoruz. Bu konuda biraz geri kalabiliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimize e, cami sevgisini ulaştırma noktasında eksikliklerimiz var. Ama belki de bir seferberlik bahset, başlatmalıyız. Anne babalar olarak, hocalar olarak. Ne kadar gencimizin, ne kadar çocuğumuzun camiye Evet. E, gelmesini temin edebilirsek e, yaz Kur'an kursları büyük bir imkandır bu noktada evet. bizim için. Yani e, hakikaten en temel din hizmetimiz ve pek çok e, vatanımıza, milletimize yararlılıklar göstermiş büyük devlet adamlarımızın, işte sanatçılarımızın, bilim adamlarımızın çocukluk yıllarında yaz Kur'an kurslarında edindikleri tatlı hatıralarla Evet. Camile ile cami sevgisiyle hayatlarını şekillendirdiklerini. Bizim için de öyle hocam. Öyle. Evet, evet, evet. <gülüyor> ben mesela hocam şahsen e, itiraf edeyim söyleyeyim. Mesela ilkokula bile gitmiyordum. Benim e, İmam Hatip Lisesi'ne gitmem, işte bu mesleği yapmama sebep olan e, temel faktörün e, köyümüzün camisinin imamı olduğunu ya, ben düşünüyorum. Ne kadar önemli. E, ve hatırlıyorum da yani nasıl severdi beni. Adı güzel, kendi güzel Mustafa derdi. Allah Allah. Yani rahmetli olduğu sağlar rahmet eylesin. Amin, Yaşıyorsa amin. sağlık afiyet Bütün versin. öyle hocalarımız için. Hakikaten Hepsi bütün için. hocalarımız için. Evet. Allah razı olsun. Yani hocalık da böyle bir e, mukaddes meslek. E, peki nasıl yani bu iş olacak? Bir şekilde e, güler yüzümüzle, tebessümümüzle cami merkezli şimdi Diyanetleri Başkanlığımızın çok güzel çalışmaları var. Genç koordinatörlerimiz evet. var. Yani ben e, çok çok teşekkür ediyorum. Yani bizim artık vazifemiz bizim sadece camide, camiyle alakalı değil ki. Her vesileyle hocalarımız da Allah razı olsun çok fedakarca. Sadece caminin imamı değil de mahallenin imamıyız biz artık. Böyle bakıyoruz, böyle bakılıyor. Arkadaşlarımız böyle bakıyorlar. Sadece o Kur'an kursunun Kur'an öğretmeni değil. O mahallenin hoca hanımı. Yani geçenlerde bir e, camiler haftası vesilesiyle cami, bir din görevlisi arkadaşım ziyaret ettiğimiz dedi ya hocam dedi ya <gülüyor> evinde problemi olanlar bile geliyorlar bize <gülüyor> bu manevi danışmanlıktır. Cami, yani din görevli çok zor bir meslek ama e, hakikaten büyük bir şeref, büyük bir izzet. Nasıl olur biz gençleri nasıl çekeriz, nasıl... Ee, tabii caminin ruhuna uygun bir şekilde çekmek, caminin muhabbetini kaybetmeden, 
e, cami müştemilatını belki de kültürel eğlencede etkinliklerle kullanarak. Tam o aklıma geldi. Yani burada böyle, e, böyle bir virgülle. Ya, mesela Avrupa'ya çok gidiyoruz hepimiz. E, konserlere gidiyorum ve hep e, mutlaka oradaki diyanetimizin veya diğer STK'ların camilerinde bulunuyoruz. Namaz kılıyoruz. Oralardaki camilerin müştemilatı çok daha farklı buralara, buralara nazaran. Ee, benim üniversitede de Uluslararası İlahiyat Fakültesinden gelen öğrencilerim de var. Ee, onlar çok mutlular bu anlamda. Niye? Çünkü cami e, çocukların... Hakikaten gençliği, cami. Gerçekten <gülüyor> e, çocukların buluştuğu yer, ya oyun alanları var, e, sonra büyük mekanlar var. Her türlü imkan sebebi hep... Oradaki e, abilerimize, amcalarımıza soruyoruz. Ya çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Aynen. Çocuklarımız namazlarını kılsınlar. Ama eğlenmelerini de burada yapsınlar. Meşru çerçeve içerisinde. Bu beni çok mutlu ediyor mesela. Gittiğim zaman bir, bir cumartesi günü mesela gidiyorsun. Normalde cumartesi günü herkes dışarıda gezer ama bir bakıyorsun cami ve caminin yanında gençler gelmiş, çocuklar gelmişler. Kimisi oturuyor çay içiyor, sohbetler ediyor. Bu muhteşem bir şey. Çok güzel bir şey. Bunu buralarda biraz yapabilir miyiz? Efendim ben de yurt dışında, yavaş yavaş başladı ama. Yurt dışında bir süre imamlık yaptım. Hakikaten hafta sonları hafta içinden daha çok Abi. yoruluyordu yurt dışında çalışan arkadaşlarım. Çok enteresandır mesela anne babalar da mesela yurt dışında ben mesela geliyordu arabasıyla 3 saat 4 saat çocuğunu çocuğunu camiye getirmezse çocuğunun kimliğini kaybedeceğini düşünüyor çünkü. Yurt dışındaki anne babalar. Evet, evet hocam. Diyoruz ya bir gel camide otur hocam kıyafetim uygun değil ben arabada oturayım çocuğum olsun orada çıkarınca ben alırım diyor şey hanımefendi. Şey. Şimdi bakın e, ya bu hassasiyet aslında bizim için de gerçi artık internet çağındayız dijitalleşmenin alabildiğince çoğaldığı bir çağdayız. Türkiye'deki anne babalar olarak da bu hassasiyeti göstermeliyiz. Yaz Kur'an kursuna evladımız kaydoluyor. ikinci hafta Elif'i E demeden B demeden çocuk e hocam yüzme kursuna gönderdim çocuğu. Efendim tatile gittik. E tatile gittiğiniz yerde de camimiz var. Evet. Ya yani bu işlere biz anne Sadece babalar... Sadece mahalle camisi <gülüyor> değil ki. Yani bir, bir kere... Ki bu anlamda gerçekten siz daha iyi biliyorsunuz da son zamanlarda camilerimizdeki çocuk yavrularımıza yapılan hizmetler, gençlere yapılan hizmetler çok daha arttı. Şimdi mesela daha geçen 2-3 gün önce bir kahraman iki imam ve müezzin arkadaşımızla sohbet ettik. Eee... Üç tane bisiklet almışlar hocam. İlan etmişler yaz Kur'an kısmına gelen çocuklara. Çocuklar kışın da camiye gelmeye devam edin. Şu kitaptan soru soracağız bisikletler sizin diye. Bak ne güzel kahraman hocalarımız bunlar. Türkiye'nin dört bir yanında böyle arkadaşlarımız var. Çocuklar yeter ki tabi anne babalar da mutlu oluyor. Hayırseverler destek oluyorlar. Ee, çocukları teşvik etme noktasında. Ama tabi sadece maddi bir beklenti için değil de o sevgiyi aşılamak. Tabii tabii hocam. Çok, tabii. O da hassas. Yoksa yani camiye niye getirecek? Yani camiye geldiği zaman çocuğum işte kimliğini kazansın, dinini, diyanetini öğrensin, doğru olsun, yalan söylemesin, e, başkalarının hakkına tecavüz etmesin. Bunları öğrenmek için gelecek tabii ki camiye. Değerli hocam biraz biraz açıldı ama biraz özele doğru gidelim. Yani camilerimizin ve din görevlilerimizin tarihteki rolünü biliyoruz. Şimdi biraz biraz daha açalım istiyorum burayı. Özellikle bu kapsamda din görevlilerimize düşen görevler neler olmalı? Ee, biraz bahsettiniz ama belki biraz daha özele inerek neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz hocam. Şimdi efendim o az önce bahsettiğimiz çok olumlu örneklerin yanında maalesef e, okuyoruz isim vermeye gerek yok. Meşhur sanatçılardan, büyük böyle devlet adamlarından. E, maalesef şey de olanlar var. Camide acı hatıralar yaşamış evet, çocukken. Evet, evet. Ve bir savrulmuş aman Allah. Evet. Ömrünün kaç sene sonra dönebilmiş. Dönemeyenler de mutlaka vardır. Yani bunun vebalini nasıl kaldırırız? Bunu da hakikaten, konuşmalıyız değil mi hocam? E, hakikaten evet. yani e, çok da veballi bir iş bu. Yani sadece hocalarımızın değil, cami cemaatimizin de yani cami cemaatimizin de artık değişmesi gerekiyor. Biraz yaz Kur'an kursları açıldı ilk günlerde. Bir camimize giriyorum. Çocuklar nasıl dolmuşlar camiye? Ayakkabılar var hocam. 
E, ayakkabılar koymamış çocuklar. Oralar kalabalık olmuş böyle. Ben geç girdim biraz ondan sonra. Bir cam, cami cemaatinden bir, bir arkadaşla beraber girdik. Arkadaş homurdandı. Bu ne dedi her tarafta ayakkabı dedi falan. Şimdi ben sevinç içerisindeyim. Cami çocuklarla dolmuş. Bu bir bakış açısı. Aşılamalıyız yani. değil Bunu mi? Aşılamalıyız evet. yani. E, hocalar olarak da yani hani zordur. Elbette ki bizim e, kendi kişisel problemlerimiz de var. E, herkesin hastası var. Derdi var. Ailevi problemler olanlar var. Ama Cenab-ı Allah biz Allah'ın davasını derd edinirsek bizim özel sıkıntılarımızı giderir. Bizim kendi e, dertlerimizi satın alır. Biz öyle inanırız. Öyledir hakikaten. Bereket denen bir şey vardır. E, ne yapalım, ne edelim? Biraz daha yüreklerimizi biraz daha sağlam tutup daha fazla sanki e, koşturmak gerek. E, Ali Erbaş Hocam, Allah razı olsun, Dinançları Başkanımız, Başkanlığımızdaki büyük hocalarımız hep bu seferberliği, bu heyecanı ne yapmaya çalışıyorlar? Hep birlikte arttırmaya çalışıyoruz. E, heyecan önemli, vebalini de düşünerek ama aynı zamanda yaptığımızı şakkaten çok sevaplı yani, bir iş. Din görevlilerimiz tabii ki e, donanımlı kişiler. Hem dini bilgiler açısından hem de e, sosyal bilgiler açısından donanımlı hocalarımız. E, ama biraz daha biraz daha e, kendilerini daha çok e, Hocam din görevliliği e, bahçıvan gibidir. Gönül adamı. Yar için ağyara minnet ettiğim ay beyleme baban bir gül için bin hare hizmetkar olur demiş şair. Benim yar için ben bir davam var, bir bir e, mefkurem var, bir aşkım, bir idealim var. Bunun için e, eziyet çekmeme, sabır gösterelim, ayıplamayın kardeşim. Bak bahçıvan gül yetiştiren adamdır her bir hocamız. Bahçıvan e, gülleri yetiştirmek için ne yapıyor? Yüzlerce, binlerce dikene hizmet ediyor. Yani böyle e, gülü seviyoruz, dikenine katlanıyoruz. Daha fazla dikenle uğraşacağız ki kaliteli güller yetiştirelim. Ben biraz da şu açıdan söyledim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün müminlere tavsiyesi ama bu. Din görevlileri, bizler bunu emir olarak telakki etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ee, Kur'an'ı ve Kur'an'ı kıraatleri diyelim, ezanları, salaları daha güzel sesle okuyarak biraz da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Peygamberimiz Zeynül Kur'an'a bir asfatikum seslerinizle Kur'an'ı zinetlendirin buyuruyor. Ben din görevlilerimizin son zamanlarda bu anlamda çok daha ileriye gittiğini görüyorum. Ama bu yetersiz. Daha da güzel olması. Sizin de emeğiniz var hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah. Daha da güzel olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü güzel okunan bir ezan kalbe dokunduktan sonra kesinlikle camiye döndürür. Bir kere camiye gelen bir insan namazı o huşu içerisinde kıldığı zaman tesir ettiyse ikiye bir daha gelir, üçe bir daha gelir. Dolayısıyla sadece namaza gelmek için değil, işte bu etkinliklerle beraber daha düzgün, daha doğru bir insan olur. Münferit olarak olan toplumu da etkiler diye düşünüyorum. Onun efendim, için söyledim. O birebir ilişki de çok önemli efendim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Sevaban sen hasta mısın? Ne derdin var? Soruyor. Sabah namazından sonra bu müthiş bir şeydir efendim. Arkasına dönüyor. Diyor ki ya anlatın bakalım ne yapıyorsunuz? Rüya görenler rüyalarını anlatıyor. Peygamber Efendimiz Sevaban mı dediniz? Sevaban radıyallahu anh'ta bir şey efendim, var. Bizim müezzinlerinden birisi. Evet, yani. Aynen evet. Bir ara bir derdin var senin hasta mısın? Bir şey mi var diyor soruyor yani. Diğer sahabeler için de böyle. O buna işte biz manevi danışmanlık diyoruz. O mescidin nebevi, o peygamber örnekli efendim caminin ortasını affedersiniz, abdestini bozan bir adam. Durun diyor, bırakın diyor ya, bir işini bitirsin. Sonra tatlı tatlı izah ediyor benim peygamberim. Benim Nasıl imamım o. Nasıl bir şey hocam? Ya hakikaten <gülüyor> yine delikanlının biri diyor ki ben zina edeceğim diyor. Ne diyor? Nasıl konuşuyorsun sen diyorlar. Resulullah'a diyor, diyor bunu. Bak imam bu, imam. Resulullah örnekliğinde bir imam. E, hakikaten e, bu örneklik bizim için nice nice hatıralar var yayın saatimiz. Hakikaten. Değerli hocam vaktimiz biraz e, daralmaya başladı. E, şöyle e, birkaç dakika içerisinde bugünkü konuyu özetlemek gerekirse 
son olarak, sonuç olarak <gülüyor> neler söylemek istersiniz? Yani efendim e, camiye dönme çağrısını yenilemek istiyorum. Caminin gölgesinde büyümeliyiz. Mefkuremizi, çocuklarımızı, bakış tarzımızı. Öyle caminin gölgesinde büyümediğimizde biz bunun çok zararlarını gördük. En son 15 Temmuz evet. hain darbe girişimi bunu gösterdi. Caminin kuşatılıcılığı ayrı bir durum. Ve bu hakikaten önemli. Ve bizim e, kimliğimizi, kişiliğimizi, şehrimizi, medeniyetimizi cami merkezli geçmişte inşa ettiğinizin farkında olmamız gerekiyor. Cami dört duvar değildir. Caminin temsil ettiği değerler var. Cami aslında namaz camiden çıktıktan sonra başlıyor. Yani namaz beni kötülüklerden alıkoymalı. Yani namaz ben cami cemaatindenim. O hadis-i şerifteki müjdeye nail olmak istiyorum. Bu fiziksel hareket değil ki bunun bir ruhu var. İnsanları aldatmamalıyım, kandırmamalıyım. Harama gönül vermemeliyim, harama el sürmemeliyim. Yani e, İslam dini sadece camide yaşanılan bir din değil ki. Cami bir prototip olarak ortaya konulmuş temsil ettiği değerlerle bizi etrafında o sembol değerlerle e, Müslümanca şahsiyetimizi, kişiliğimizi ortaya koymak, yetiştirmek için e, bir e, sembolik bir değerdir aslına bakarsanız. Yani e, camiler bizimdir. Manevi anlamda imar etmemiz maddi imarı kadar önemlidir. E, camileri şenlendirmemiz önemlidir. Camilerde birbirimize tebessüm etmemiz çok önemlidir. Hocalarımız cemaatimize emanettir, cemaatimiz hocalarımıza emanettir. Yine Kur'an kurslarımızda hoca hanımlar talebelerine, talebeler hoca hanımlara. Ee, Cenab-ı Allah, e, hani o Arif Nihat Asya'nın güzel şiiri var. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız Amin. bırakma Allah'ım. Ya dağıt şurada bal yapanlarını. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen ümitsiz, cihatsız, bizi sen zafersiz bırakma Allah'ım. Gazze'de dünyanın çok farklı, çok farklı coğrafyalarında Cenab-ı Allah bu ümmete nice nice fetihler nasip eylesin. Amin hocam. Sadece maddi değil, manevi anlamda da fetihler nasip eylesin. Allah razı olsun değerli hocam. Çok Amin. teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Rabbim, ederim. Sağ olun. E, razı olsun sizlerden. Gerçekten e, müstefid oldu bu güzel Tabii, sohbetinizden e, güler yüzünüz de çok önemli <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun size veda edeceğim ama izleyicilerimiz mesaj göndermişler yine bazılarını okuyabiliyoruz e, yönetmenim e, kulağıma söylüyor Ger gerçekten çok fazla bir, bugün e, yoğun bir şekilde mesaj göndermişsiniz çok teşekkür ediyorum herkese değerli e, hocama teşekkür ediyorum bu e, güzel sohbetinden dolayı İsimlerinizi okuyamıyoruz. Hepinizin adına birkaç tane okuyacağız. Kusura kalmayınız. Biz sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun. Siz ailenizin ekranından ayrılmayın hiçbir zaman. Tekirdağ'da göreve başladığı günden bugüne hiç durmadan koşturan, gençlerle düzenlediği programlarda onlarla iletişimde çığır açan çok değerli müftümüze, Selamlar, hürmet, e, hürmetler, kıymetli Fatih Hocam. Tekirdağ Hasan Efendi Camii İmam Hatibi Hasan Sereyim Hocamız. Selamun Aleyküm Hocam, Aleyküm Selam. Yeni yayın dönemi 3. program hayırlı olsun. Denizli'den selam, sevgilerimizi sunuyoruz. Server Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız Hüseyin Aydoğan. Hayırlı cumalar diliyorum. Ben de gözlerinden öpüyorum Hafız'ım. Allah razı olsun senden. İnşallah sen de böyle okulu bitirir böyle hocam gibi müftü olursun inşallah. Selamünaleyküm Fatih hocam. Aleykümselam. Ben Amasyalı Mustafa Caba. Samsun'da İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Mustafa Soykök hocamla Manisa'da çalıştım. Diyanet Gençlik çalışmalarında en ileri gidenlerdendir kendisi. Allah sizden razı olsun diyor. Amasya'ya, Samsun'a selam gönderiyoruz Mustafa hocam. Sizlere de selamı var değerli hocam. Hayırlı cumalar. Camiler ve din görevleri haftası Kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Yunanistan Gümülcine'den çok selamlar. 91 yaşındaki anneciğimle sizi izliyoruz. Ben o anneciğimizin ellerinden öpüyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim ona sağlık, sıhhat, afiyet versin. 
bütün annelerimize, babalarımıza, Gümülcine'ye, İskeçe'ye selamlar olsun. Kosova'ya, Prizren'e, Priştine'ye, bizleri Balkanlar'da izleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun. Fatih Hocam ve sizlere güzel program olduğu için teşekkür ediyorum. Recep Doğan, Samsun Valiliğinden, benim yine bir Amasya'dan, yine bir Amasyalı, böyle kardeşim benim, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam programınızı bizler de Aydın'dan ilgiyle takip ediyoruz. Size ve Tekirdağ Müftümüz Mustafa Soykök hocamıza selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Adem Sakarya, Aydın İl Müftülüğü, Şube Müdürü. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Aydın'a selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler haftaya yine beraber olacağız. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok Bizden Tekirdağ'a selamlarımızı gönderiyoruz. Selam. Çok sağ olun. Geçenlerde bir vesile ile gelecektik ama benim bazı evet bir yarışma vardı. Ama ha, maalesef evet maalesef e, gelemedim. İnşallah bir gün e, beraber oluruz. Tekirdağ'ı çok seviyorum çünkü ben. Ama böyle bir müftüsü var zaten. Allah razı olsun. Efendim önümüzdeki hafta tekrar saat 21.30'u gösterdiğinde Cuma'ya doğru programıyla yine sizlere, ailenize, evinize misafir olmaya devam edeceğiz. Ne zamandır bu duayı yapmıyordum. İmanımız kamil ola, Rabbimize olan aşkımız daim ola, Efendimize olan muhabbetimiz kaim ola, sonumuz hayrola. Yine bir dua ile bitiyor, bitiriyoruz. Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz ve dua ile programımızı bitiriyoruz efendim. Görüşmek üzere.
Ey canım. 